Bonjour Comment gérer un premier rendez-vous amoureux Je suis Myriam Mido, je suis coach et thérapeute de couple. Je vous accompagne depuis maintenant une dizaine d'années pour aller vers une relation épanouissante. Alors, comment gérer un premier rendez-vous amoureux Première clé que j'ai envie de vous donner déjà, important, faites baisser la pression. Vous n'êtes pas là pour vous marier immédiatement, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas en train de choisir et de prendre une décision immédiate. Là maintenant, ce qui est important, c'est que vous êtes dans le plaisir de la rencontre. Vous êtes juste là pour rencontrer une personne que vous ne connaissez pas et avec qui vous avez envie d'aller plus loin. Un point clé, c'est de faire attention à votre niveau d'énergie et à vos pensées. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête Est-ce que vous avez des pensées négatives par rapport à ce rendez-vous ou par rapport à vous-même Là, faites le tri, nettoyez tout ça, mettez-les de côté. De la même manière, regardez votre niveau d'énergie. Regardez comment vous êtes, mettez-vous euh, vraiment, sentez la, les choses, la terre sous vos pieds, redressez-vous, mettez un sourire sur votre visage et allez-y avec de l'envie, avec de l'enthousiasme, reconnectez-vous à ça. Souvent, le fait par exemple de vous préparer en écoutant de la musique, euh, de prendre du temps pour vous, de prendre un bain, de lire quelque chose qui vous plaît, tout ça va vous mettre dans une énergie positive, dans une énergie d'ouverture et dans de l'enthousiasme et dans du plaisir de la rencontre. Lors d'un premier rendez-vous, ce qui est important, c'est justement la rencontre. Et la rencontre, c'est la rencontre de deux personnes différentes. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir écouter l'autre, vous intéresser à l'autre. Une des clés, c'est de poser des questions. Alors, il y a des sujets à éviter, hein, les classiques, la politique, la religion, euh, parler euh, de choses vraiment qui vous enquiquinent au quotidien, vous évitez tout ça, mais plutôt, vous, vous accentuez les choses sur l'envie de connaître l'autre, vous pouvez l'interroger sur des choses de son passé par rapport à ce qu'il aimait quand il était enfant, sur le présent, vous pouvez interroger la personne et avoir envie d'en savoir plus sur son quotidien, sur ce qu'il aime au quotidien, sur ce qui est pla plaisant pour lui ou pour elle, ou bien sur ses envies, sur ses rêves par rapport à l'avenir. Des thèmes de prédilection, ça va être bien sûr ben, tout ce qui est sport, hobby, voyage, tout ce qui est culturel, euh, tout ce qui est également de l'ordre du travail ou des études, et puis tout ce qui est autour des rêves, des envies, de ce qu'on a envie de partager. Lors d'un premier rendez-vous, l'humour est un très très bon allié. Alors attention, hein, comme vous ne vous connaissez pas, à manier bien sûr avec parcimonie, mais le fait d'être plutôt dans une certaine légèreté, dans une certaine ouverture, ça va énormément vous aider. C'est important de parler de vous, de parler de soi, mais tout en vous intéressant à l'autre, tout en vous intéressant à la personne que vous avez en face. Ensuite, vos meilleurs alliés pendant le rendez-vous, c'est de chercher à être le plus engagé, à être le plus présent ou présente possible au moment de la rencontre. C'est-à-dire de suspendre un petit peu tout ce qu'il y a dans votre tête, toutes les questions que vous pouvez vous poser, tous les, les jugements, toutes les observations qui se passent comme ça en arrière-plan et de chercher véritablement à être le plus présent possible, le plus connecté à l'autre possible pour pouvoir goûter à ce moment-là et pour pouvoir prendre le plus de plaisir possible. Donc la qualité de présence est primordiale. Elle est primordiale pour vous parce qu'elle va vous permettre de prendre beaucoup plus de plaisir, mais elle est aussi primordiale dans la construction de, du lien et de la relation avec l'autre parce que c'est cette qualité de présence qui va vous permettre d'établir une véritable connexion avec la personne que vous êtes en train de rencontrer. Également, on parle souvent de la peur du blanc. Et même en travail que je fais avec les personnes, souvent c'est vraiment une espèce de phobie de la peur du blanc. Et quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a peur du blanc. Et j'ai envie vraiment de vous rassurer. Déjà, les blancs, peu probable qu'il y en ait. En réalité, il y en a beaucoup moins que ce dont on a peur. Et puis si jamais il y a des blancs entre vous, si jamais il y a de la gêne entre vous, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait être un peu gêné, être un peu dans le blanc et puis dire que vous êtes gêné, dire que vous ne savez pas quoi dire euh, et ça, ça vous permettra de, re, de reprendre vos esprits et de reprendre la discussion. Donc n'ayez pas peur des blancs, laissez les choses se faire, acceptez que ce soit une situation effectivement nouvelle qui vous met parfois dans une position d'inconfort et c'est parfaitement normal puisque c'est une situation nouvelle, mais acceptez les choses telles qu'elles viennent, laissez-vous porter par le flot, soyez le plus présent et le plus présente possible et vous verrez que vous allez passer un excellent moment de rencontre. Les erreurs à éviter, c'est de vous laisser embarquer par vos émotions et par vos sentiments, 
Donc restez tranquille, respirez tranquillement avant le rendez-vous. Prenez le temps de respirer si vous êtes trop ému durant le, le, la rencontre. Cherchez vraiment à passer le meilleur moment possible et, ax, et axez votre attention sur le plaisir de l'échange. Enlevez toute pression parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Vous êtes sur un tout premier rendez-vous, donc c'est vraiment un tout premier pas que vous faites pour rencontrer l'autre. Et puis, soyez le plus naturel possible. Donc, évitez les séries de questions type FBI. Et même si vous tombez dans cet écueil, bah, mettez une touche d'humour pour sortir de cette situation quand vous sentez que vous n'êtes pas nécessairement très bien ou très à l'aise à un moment donné. Un peu d'humour et puis vous passez à autre chose. Une chose qui peut beaucoup vous aider, c'est de penser en que vous avez en face votre meilleur ami. Souvent, d'imaginer que vous êtes en train, que vous allez à un rendez-vous avec votre meilleur ami, ça va permettre d'enlever la pression, de prendre un peu plus de recul et ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise. La clé, soyez vous-même avec toutes vos limites, toutes vos difficultés, mais aussi toutes les beautés et toutes les, toutes les belles choses que vous avez en vous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo et puis euh, n'hésitez pas à la commenter ou à la partager. Je vous souhaite une très très belle journée. A bientôt